የደቡብ ሱዳን የፖለቲካ ኃይላት ጥቅምት 2018 በካርቱም በተፈራረሙ ስምምነት ባለፈው ግንቦት ወርግ የሽግግር መንግስት ለመስረት ተስማምተው ነበር ያ ስምምነት ተግባራዊ ባለመደረጉ ዳግም የፊታችን ህዳር ሁለት የሽግግር መንግስቱ እንዲቋቋም ድጋሜ ተስማምተው የነበረ ቢሆንም ከሰሞኑ ከጁባ የወጡ መረጃዎች እንዳመላከቱት ዳግም የጁባ ፖለቲካኞች የሽግግር መንግስት መስረታውን ለጨማሪ ጊዜ ማራዘማቸው ተሰምቷል የደቡብ ሱዳን የፖለቲካ ቃው ስምፍቴ ለማምጣት በኋላፊነት የማድ ራደር ስራ እየሰራ ያለው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይና መንግስት ኢጋድ ውሳኔውን ተከትሎ ዛሬ የሚኒስትሮች ያስተኳይ ስብሰባ በአዲስ አበባ ማድረግ ጀምሯል የውጪ ጉዳይ ሚኒስትርና የወቅቱ የኢጋድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሊቀ መንበር ገዶ አንዳርጋቸው የስምነቱ ፈራሚ አከላት ቀደም ሲል እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር ኖቬምበር 12 ቀን 2019 የሽግግር መንግስት ለመስረት መስማማታቸውን አስተውሰው በተካሄዱ ቀጣ የከተተል ውይይቶች አበረታች ውጤቶች የተመዘገቡ ቢሆንም ለመንግስት መስረት አወሳኝ የሆኑ ቁልፍ ጉዳዮች እንዳልተፈቱ ተቀመዋል ከዚህ አቋያ የመራዘሙ አስፈላጊነት በኢጋዲ ሁንታ ማግኘቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደኢቶዋ ወይ ዘሮ ሂሮት ዘመነ ተናግሯል ሽግግር መንግስቱን የማራዘም ሂደት አማራጭ እንደሌለው ነው የተገነዘብ ነው ይሄንንም ሁሉም አምስቱም ፓርቲዎች ስላመኑበት በጣም ስትሪክትሊ ለምንከተላቸው 100 ቀናት እንዲጨመሩ ስምምነት ላይ ተደርሷል ዋነኛዎቹ ሁለት ነጥቦች ናቸው የመጀመሪያው የአገሪቱን የተዋሃደ ብሄራዊ አርሚ መመስረት ነው ይሄንን ለመመስረት ኢትዮጵያን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ላቀረቡት የሎጂስቲክስ ድጋፍ ፓርቲዎቹ ምስጋናቸውን ገልጸዋል ነገር ግን የትራንዚሽናል መንግስቱ የደቡብ ሱዳን መንግስት ከ100 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ውስጥ ቃል ከገባ ውስጥ የሰጣው አነስተኛ ገንዘብ ወደ 30% የሚሆን በመሆኑ ይሄንን ማጣደፍ አማራጭ የሌለው እንደሆነ ተሰምሮበታል ሚኒስትር ደኢቶዋ ከዚህ ባለፈ የደቡብ ሱዳን የክልል ብዛትና ወሰን ጉዳይ ዛሬም ድረስ መቋጫ ያልተገኘለት መሆኑ ለመራዘሙ ምክንያት መሆኑን ያነሳሉ የአገሪቱ የውስጥ ውስጥ የግዛቶች ክልሎች ላይ ፓርቲዎቹ ስምምነት ያልደረሱበት ሁኔታ በዚህ መቶ ቀናት ውስጥ መቋጨት እንኳን ባይቻል ሰብስታንቲቭ የሆነ የጋራ ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ይጋድ ድጋፉን እንዲሰጥ በጠየቁት መሰረት የጋድ ካውንስልም ይሄንን ተስማምቶበታል በተራዘመው መቶ ቀናት ውስጥ የሽግግር መንግስት ለመመስረት የፖለቲካ ኃይላት የደህንነት ከለላ ያስፈልገናል በማለታቸው የኢጋድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለዚህ ጥያቄያቸው ምላሽ መስጠቱን ወይ ዘሮ ሂሩት አብራርተዋል ኢንፎርስ ማድረግ የሚችል የጋራንተሮች ቡድን እንዲቋቋም በተጠየቀው መሰረት የኢጋድ ጋራንተሮች እንደሚታወቁ ሁሉም ማባላገራት ናቸው እነሱ በከፍተኛ ደረጃ ያሉ ወታደራዊ ሐላፊዎችን እንደሚመድቡ ቃል ተገብቷል ስለዚህ በጥቅሉ የመቶ ቀናቱን በጣም ስትሪክት በሆነ ሼጁል ተግባራይ በማድረግ የትራንዚሽናል መንግስቱ እንዲመሰረት ነው ስምምነት የተደረሰው የደቡብ ሱዳን የፖለቲካ ሁኔታና የሽግግር መንግስት ምስረታውን ነባራይ ሁኔታ በቀጣይም ለመከታተልና ለመገምገም የኢጋድ የመሪዎች ስብሰባ ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል